بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا لاسٹ لیکچر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسک میتھمیٹکس فار فیزیکل کیمسٹری کا جو ہے اس میں ہم نے بیسک ڈسکشن کی تھی جو بیسک ٹرمز استعمال ہوتی ہیں میتھمیٹکس میں اس میں ہم نے ویریبلز کے بارے میں ڈسکس کیا فنکشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ڈیفرینسیشن کو ہم نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا کہ جو چینج ان ون ویریبل وتھ رسپیکٹ ٹو چینج ان ادر ویریبل اس کو ہم نے اسٹڈی کیا اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں ڈی وائی اوور ڈی ایکس کی فارم میں جس کو ہم سلوپ بھی کہتے ہیں تو پچھلا لیکچر آپ نے یقیناً جو ہے وہ تھارولی پڑھا ہوگا تو اب ہم بات کریں گے کہ پریکٹیکلی اس کے کوشچن جب آئیں تو اس کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کے تحت ہم کوشچنس کو سالو کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بیٹا صرف ڈیفینسیشن کا سب سے پہلا جو رول ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاور رول پاور رول کو ہم فارم ون کے ساتھ ڈسکس کریں گے فرض کریں ہمارے پاس ایک فنکشن ہے وائی از ایکل ٹو ایکس ریز ٹو دا پار این اس طرح کوئی بھی کوشچن آ جائے ایکس کی پاور ٹو ایکس کی پاور تھری ایکس کی پاور فور یعنی کہ ایکس کوئی ویریبل ہے وائی بھی ایک ویریبل ہے تو جو پاور این ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی پاور ہو اس کا ہم ایک طریقہ سیکھ لیں گے جیسے ہمارے پاس اے پلس بی ہول سکیئر ہو تو اس کو اوپن کیسے کرتے ہیں ہم آپ کو پتہ ہے اے سکیئر پلس بی سکیئر پلس ٹو اے بی آپ اس فارمولے کو جب یاد کر لیتے ہیں تو جب آپ کو کہا جائے اے پلس فائیو ہول سکیئر اوپن کریں تو آپ اس کو پھر اسی طریقے سے اوپن کر لیتے ہیں کہ اے کا سکیئر پلس فائیو کا سکیئر پلس ٹو فائیو اے تو اسی طرح کا فارمولہ یاد کیا ہو آپ نے تو آپ اس کے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آئے تو اس کو آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں تو پاور رول کو کیسے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جب بھی کوشچن سالو کریں گے تو ہم لکھیں گے ڈیفرینشیٹ ود رسپیکٹ ٹو ایکس ایکس کے لحاظ سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ وائی میں چینج کو اسٹڈی کرو کہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس تو اس کو کیسے لکھیں گے جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ڈیلٹا وائی چینج ان وائی ود رسپیکٹ ٹو چینج ان ایکس ڈیلٹا ایکس چینج ان وائی ود رسپیکٹ ٹو چینج ان ایکس وہی چیز ہم اس فنکشن کے ساتھ جو وائی ہے وائی کی جگہ آ جائے گا ایکس کی پاور این یعنی کہ وائی ایکس کی پاور این کی برابر ہے نا اس کی جگہ ہم یہ لگا دیں گے یہ سمجھ لیں وائی کے ساتھ یہ جو ڈی اوور ڈی ایکس ہے ڈی اوور ڈی ایکس ہے یہ اس کا جو آپریٹر ہے یعنی کہ ڈی اوور ڈی ایکس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے جب جب آپ ڈیفینسیشن آپریٹ کریں گے تو اس کے لیے ڈی اوور ڈی ایکس لکھیں گے اگر آپ ٹمپریچر کے رسپیکٹ سے ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں تو ڈی اوور ڈی ٹی لکھیں گے جب آپ والیوم کے رسپیکٹ سے ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں تو ڈی اوور ڈی وی لکھیں گے یعنی کہ جس کے رسپیکٹ سے آپ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہوں گے اسی کو ڈی اوور ڈی ایکس ڈی اوور ڈی ٹی ڈی اوور ڈی پی ڈی اوور ڈی ایکس جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا اب یہ ہم نے صرف ابھی لگایا ہے آپریٹر اس آپریٹر کے لگانے کا صرف بیٹا یہ مطلب ہے کہ ہم اس ڈیفرینسیشن کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اب رول کیا ہے اس کا تو اس کا رول بیٹا یہ ہے جو بھی پاور ہوگی اس کو آپ نے فنکشن جو ہے اس کا کوفیشنٹ بنا دینا ہے جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں این ہم نے پاور این تھی شروع میں لکھ دیا آپ نے کوفیشنٹ بنا دیا پھر ساتھ ہی آپ نے پاور جو تھی اس میں سے ایک مائنس کر دینا ہے پاور این ہے تو این میں سے ایک مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ دونوں رول اپلائی کر دیں گے تو یہ ڈی اوور ڈی ایکس کی جو آپریٹر ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا پھر دوبارہ اسے اس کو لکھیں گے دوبارہ سے لکھیں گے کس کے ساتھ پاور این کو ختم کر دیں تو کیا بچتا ہے ایکس تو ایکس کے ساتھ اسی آپریٹر کو ہم دوبارہ دوبارہ لکھیں گے ریپیٹ کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں پاور کے بغیر فنکشن کو دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کرنا کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو پاور کے بغیر فنکشن کو دوبارہ ڈیفرینشیٹ کرنا تو کتنے سٹیپ ہوئے تین سٹیپ ہم تقریباً یہاں پہ سکس ایگزامپل کریں گے اس کے بعد دس میں نے آپ کو پریکٹس کے لیے بھی کوشچن دوں گا تو آپ دیکھ لیں تین رول آپ نے اپلائی کرنے ہیں سب سے پہلا کیا ہے پاور کو پہلے لکھ لینا ہے جیسے یہ این کو شروع میں لکھ لیا پھر یہ ڈی اوور ڈی ایکس ختم کر کے پاور میں سے ایک مائنس کر دینا ہے این کی مائنس ون آ گیا پھر پاور کے بغیر فنکشن دیکھنا کیا ہے یہ پاور ایس کے بغیر کیا ہے ایکس تو ایکس کو ڈیفرینشیٹ دوبارہ کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ ڈی اوور ڈی ایکس دوبارہ لگا دو تو ڈی ایکس اوور ڈی ایکس کا آنسر بیٹا کیا آئے گا ہمیشہ یاد رکھ لو ون آئے گا کیا آئے گا ون تو آنسر کیا آ جائے گا این ایکس کی پاور این مائنس ون ان ٹو ون یہ فارمولا جسٹ ہم نے سیکھ لیا تو ہم اس کو اب اپلائی کریں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی کیسے ہم کرتے ہیں جیسے فرض کریں میں نے یہ این کی پاور لے لی این کی جگہ لے لیا فائیو یہ ایگزامپل نمبر ون ہے تو پہلے کیا لکھیں گے بیشہ ڈیفرینشیٹ وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس تو ڈیفرینشیٹ کے لیے
ये जैसे एन को शुरू में लिखा था एन की जगह फाइव है तो फाइव शुरू में आ गया फिर हमने किया था एन माइनस वन तो यहाँ एन की जगह फाइव है तो फाइव माइनस वन सिंपल फिर डी एक्स ओवर डी एक्स पावर के बगैर पावर फाइव है तो उसके बगैर एक्स बनता है तो एक्स को दोबारा करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स दोबारा आ जाएगा तो डी एक्स डी एक्स से कट जाएगा इसको ऐसे याद रख लें वन आ जाएगा तो फाइव एक्स की पावर फाइव माइनस वन करेंगे तो फोर आ जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर इंटू वन तो ये आंसर आ जाएगा तो देखिए कितना आसान है अब अगली एग्जाम्पल करते हैं अब आप जब एग्जाम्पल से एग्जाम्पल जितनी ज़्यादा करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी अब देखें वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री है अब पहला रूल क्या है पहले तो लिखना है आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वाई की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के तीन रूल हैं पहला रूल बताओ क्या याद किया आपने पावर को पहले लिखा जैसे यहाँ फाइव को पहले लिखा यहाँ एन को पहले लिखा यहाँ थ्री को पहले आ जाएगा थ्री पहले आ गया फिर यहाँ एन में से एक माइनस किया यहाँ फाइव में से एक माइनस किया यहाँ थ्री में से एक माइनस कर देंगे शाबाश दूसरा रूल भी आपको आ गया तीसरा रूल क्या था पावर के बगैर फंक्शन हर एक में एक्स ही आ रहा है तो एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओवर डी आएगा तो आपके जेन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर दफ़ा डी ओवर डी का आंसर तो वन ही आता है सारे सवाल सवालों में तो फिर इसको क्यों लिखते हैं बेटा इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमने ये आजमी लिखना होता है अगले जब हम प्रैक्टिस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें देखेंगे कि जब पावर के बगैर यहाँ तो सिंपल एक्स है ना जब फंक्शन चेंज करेंगे तो इसका फ़ायदा तब होगा फिलहाल आप इसको याद रखें डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर वन आ गया थ्री एज इट इज़ आ गया थ्री माइनस वन किया तो थ्री एक्स केयर इसका आंसर आ गया एग्जाम्पल थ्री देखें वाई जी को डी एक्स की पावर वन ओवर टू अब आपको खुद समझ आ गया डिफ्रेंश रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे बेशा डी ओवर डी एक्स आ गया वाई की जगह ये वैल्यू आ गई है पावर को शुरू में लिखेंगे जैसे पहले लिखा था थ्री को शुरू में लिखा था वन ओवर टू एक्स की पावर पावर में से एक माइनस करेंगे वन बाई टू पावर थी माइनस वन किया पावर के बगैर फंक्शन एक्स था एक्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा तो वन ओवर टू एज इट इज़ आ गया एक्स की पावर वन हाफ में से माइनस हाफ वन करेंगे तो माइनस वन हाफ आ जाएगा ये एल लेके आप कर सकते हैं तो एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू को नीचे ले जाएँ तो एक्स की पावर प्लस वन ओवर टू हो जाएगी तो एक्स की पावर वन ओवर टू को हम स्केयर रूट में लिख सकते हैं यहाँ तक ही इसका आंसर आ चुका है इसको समझ लें हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है तो आंसर आपका यही है क्योंकि तीन रूल आपने अप्लाई कर दिए पावर को पहले लिखा पावर में से एक माइनस किया पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो उसका आंसर वन आता है इसलिए मैंने वन यहाँ नहीं लिखा फिर एक और एग्जाम्पल देखें एक्स की पावर एंड अब आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं ये तीन चार स्टेप किए बगैर अगर ये दोनों स्टेप मैं कहूँ ना करते हैं हम तो आप डायरेक्ट आंसर बताओ हंड्रेड को शुरू में लिखा ये देखो हंड्रेड शुरू में आ गया हंड्रेड में से एक माइनस किया नाइन्टी नाइन आ गया आंसर आ गया अब ये तीन स्टेप जो हम करते हैं ये किस लिए करते हैं प्रैक्टिस के लिए करते हैं किसके लिए करते हैं प्रैक्टिस के लिए क्योंकि जब क्वेश्चन आगे लंबे होंगे ज़्यादा बड़े होंगे तो उसमें आपको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि उसमें कोई गलती ना हो ये सारे स्टेप्स हम इसलिए करते हैं कि अभी हम सीख रहे हैं जब आप सीख जाएंगे तो फिर आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकेंगे ठीक है ये क्वेश्चन भी हो गया बेटा अब देखें वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाई टू है तो इसको डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे इधर डी ओवर डी एक्स आएगा फिर उस तरह पावर पहले आ गई बेटा माइनस थ्री बाई टू पावर में से एक माइनस करेंगे पावर के बगैर फंक्शन एक्स है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स तो डी एक्स और डी एक्स वन आ जाएगा ये मैंने पहले बता चुका हूँ इसका जब एल्सीम लेंगे तो टू आ जाएगा तो टू नीचे हो तो वैसे ही माइनस थ्री वैसे आ गया वन के नीचे वन है तो टू वन द टू टू वन द टू ऐसे ही आ जाएगा तो माइनस थ्री माइनस थ्री है एल्सीम लेना आपको आना चाहिए माइनस फाइव बाई टू यही इसका आंसर है तो ये इसकी एक फॉर्म हो गई है दूसरी फॉर्म बेटा देखें वाई इज इक्वल टू पहले था एक्स की पावर एन अब साथ एम लिखा हुआ है एम का मतलब कि एक्स के साथ यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट अगर लगा हो तो फिर क्या करेंगे जैसे फाइव लगा हुआ है टू लगा हुआ है थ्री लगा हुआ है तो फिर क्या करेंगे कहते हैं डिफेंश रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सेम वही पैटर्न बेटा सारा आएगा लेकिन ये जो एम है जो कि कॉन्स्टेंट है बेटा इसको इस सिंबल से बाहर लिखेंगे यहाँ ये जो डी ओवर डी एक्स सिंबल लगाई है ना हमने जो नोटेशन लगाई है जिसको मैं ऑपरेटर कह रहा हूँ इस ऑपरेटर से जो कांस्टेंट होगा वो जो कॉफिशेंट होगा वो शुरू में आ जाएगा एम की शक्ल में वेयर एम इज़ कांस्टेंट तो एम हमारे पास शुरू में आ गया बाकी तरीका वही है देखो पावर को पहले एन लिखा यहाँ भी हमने पावर को एन पहले लिखा था फिर एन में से एक माइनस किया यहाँ भी एक में एन में से एक माइनस किया पावर के बगैर फंक्शन को दोबारा किया डी एक्स ओवर डी एक्स भी
डी एक्स लिखेंगे अब ये फाइव को हम पहले ही बाहर लिख लेंगे फाइव को हम पहले बाहर लिख लेंगे याद रखें जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो कांस्टेंट की डिफेंसेशन नहीं होती डिफेंसेशन का मतलब बेटा क्या है चेंज इन वेरिएबल तो फाइव तो कांस्टेंट है वो वेरिएबल ही नहीं है तो उसमें चेंज क्या आएगी कोई चेंज नहीं आएगी इसलिए फाइव को हम शुरू में लिख लेंगे तो डी इन टू एक्स की पावर थ्री समय ले बाकी सवाल का तरीकाकार वही है ये फाइव जो है शुरू में वैसे ही साथ आता जाएगा पावर थ्री को पहले लिखेंगे ये रूल हम पहले सीख चुके हैं पावर में से एक माइनस करेंगे थ्री माइनस आ गया तो बाकी एक्स की पावर थ्री माइनस है डी ओवर डी आना था मैंने नहीं लिखा अंडर स्टूड आई आना हर दफ़ा वन आ जाएगा तो फाइव थ्री था कि इतना बेटा फिफ्टीन एक्स की पावर टू आ गया ये सिंपल आंसर है इसकी एक और एग्जांपल देखें जो है वो क्वेश्चन हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास वाई इजिकल टू ए एक्स की पावर फाइव अब ए ले लिया मतलब ए कोई कांस्टेंट है के कांस्टेंट जैसे बॉयस ला अगर है तो के कांस्टेंट है कोई इस तरह फंक्शन में आ गया है कोई बोल्ट मैन कॉन्स्टेंट आ गया है कोई जनरल गैस कॉन्स्टेंट का आर कॉन्स्टेंट आ गया है अगर कोई वेरिएबल है साथ और साथ कोई कॉन्स्टेंट है वो जो है मुँह उठा के साथ वैसे ही आ जाएगा शुरू में क्योंकि मैंने अभी बताया कि फाइव को जैसे हमने शुरू में लिख लिया था या एम को शुरू में लिख लिया था तो ए शुरू में आ गया बाकी डी ओवर डी एक्स एन टू एक्स की पावर फाइव सेम तीन रूल जो बताए हैं पावर को पहले लिखा ए पहले ही साथ था वो साथ ही रहेगा पावर में से एक माइनस किया फाइव माइनस वन और पावर के बगैर फंक्शन एक्स है उसको दोबारा किया डी ओवर डी ये कहीं मैंने लिखा कहीं नहीं लिखा ये लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको रूल समझ आना चाहिए कि ये करते हैं वो लगा बात है यहाँ इसका आंसर वन आ रहा है और जरूरी नहीं कि हर दफ़ा आंसर वन आए और जब आगे नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे कि आज दफ़ा आंसर वन भी आ सकता है माइनस वन भी आ सकता है कुछ और भी आ सकता है वो बाद में देखेंगे फिलहाल ये वन नहीं आता है तो ये वन आ गया फाइव इंटू ए फाइव ए एक्स की पावर फाइव माइनस वन फोर आ गया तो ये बेटा हमारे पास सारे क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है अब मैं आपसे अगर पूछूँ इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताएं पहले ये सारे तीनों स्टेप छोड़ दें तो कैसे याद रखेंगे थ्री शुरू में आ गया इधर थ्री शुरू में आ गया थ्री में से कम कर दें एक्स की पावर टू आंसर आ गया इस तरह ये हंड्रेड वाले का आंसर डायरेक्ट बताएं हंड्रेड शुरू में आ गया पावर में से एक माइनस किया नाइन्टी नाइन ठीक हो गया इस तरह ये फाइव है फाइव शुरू में आ गया फाइव में से एक माइनस किया तो क्या आंसर आया एक्स की पावर फोर फाइव एक्स की पावर फोर अब ये मैंने कुछ असाइनमेंट दी हैं जल्दी जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक्स की पावर टेन है इसका डायरेक्ट आंसर बताएं बेटा टेन शुरू में आएगा टेन एक्स पावर में से टेन माइनस वन करेंगे तो नाइन आ जाएगा तो क्या आंसर आएगा टेन एक्स की पावर नाइन डी एक्स ओवर डी एक्स साथ आना है लेकिन वन है वो लिखने की जरूरत नहीं है अब ये मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ये सारी प्रैक्टिस कर चुकेंगे तो आप इस हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी बता सकेंगे और हमें डायरेक्ट ही आना चाहिए ये हम चुके अभी पहले सीख रहे हैं आप आयोग के स्टूडेंट हैं तो आपको पहले जब सीखते हैं तो पहले सारे रूल्स हम सारे स्टेप्स को सॉल्व करते हैं जब सारे स्टेप्स हम सॉल्व कर चुके होते हैं तो फिर हम डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं जैसे मैं कहूँ ट्वेंटी का स्केयर रूट क्या होता है आप फ़ौरन बता देते हैं सर फाइव कैसे फाइव आपको जबानी याद है क्योंकि आपने मैट्रिक में उसकी प्रैक्टिस की हुई है कि ट्वेंटी फाइव को दो दफ़ा लिख सकते हैं हम फाइव इंटू फाइव का स्केयर रूट फाइव का स्केयर लिख सकते हैं फिर वो स्केयर रूट का वन ओवर टू है उससे कैंसिल हो जाता है और आंसर फाइव आ जाता है तो ये स्टेप्स तो करने पड़ते हैं लेकिन चूंकि आपको प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है आप ट्वेंटी का स्केयर रूट का डायरेक्ट आंसर फाइव बता सकते हैं सेम इस तरह अब ये अगर सारी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं तो आंसर आप इसका डायरेक्ट बता सकते हैं कि पावर को शुरू में लिखेंगे पावर में से कम करेंगे डायरेक्ट आंसर तैयार आपका जैसे अब इसका क्वेश्चन का बताएं बाकी ये आपने खुद सॉल्व करनी है मैं आपको फिर से हेंड बता रहा हूँ ये जो पहले क्वेश्चन फाइव है वो इस फॉर्म के तहत होंगे शुरू में कोई कॉफिशेंट नहीं है और जो यहाँ कॉफिशेंट है तो फिर वो जो है सिक्स से ऑनवर्ड टेन तक क्वेश्चन ये वाले हैं तो इसको इस तरह सॉल्व करना है एक मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है देखें पावर पहले आएगी आप डायरेक्ट याद रखें आप पावर पहले आएगी थ्री पहले आएगी तो टेन पहले भी है तो टेन थ्री था क्या हो जाएगा बेटा थर्टी और पावर में से कम करेंगे थ्री माइनस वन क्या आ जाएगा टू तो टेन इंटू थ्री थर्टी एक्स की पावर टू ये इसका आंसर आ जाएगा जैसे ये देखें ये फाइव पहले से था थ्री ऊपर से नीचे आया फाइव थ्री था फिफ्टीन आया एक्स की पावर थ्री माइनस में वन किया टू तो रूल कितने सीखे हमने तीन कि पावर को पहले लिखेंगे पावर में से एक माइनस करेंगे पावर के बगैर फंक्शन एक्स है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सिंबल हम दोबारा लगाएंगे साथ एक्स के अगर अगर यहाँ एक्स की जगह जो है वो कोई और वेरिएबल होता है जैसे टेम्परेचर है तो यहाँ हमारे पास जो है वो डी ओवर डी टी आना था ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस तरह ये क्वेश्चन है नाइन 
पावर पहले आएगी तो टू पहले से भी आया तो पावर तीन भी आ जाएगी तो थ्री टू था सिक्स तो माइनस सिक्स हो जाएगा क्योंकि पावर के साथ माइनस भी आया तो पावर जब शुरू में आएगी तो माइनस थ्री शुरू में आएगा तो थ्री जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस सात भी आया है तो माइनस थ्री टू था सिक्स हो जाएगा पावर में माइनस थ्री माइनस वन करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा तो पावर के बगैर फंक्शन का डी एक्स ओवर डी एक्स जैसे यहाँ आया था वो यहाँ भी आएगा तो डी डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है बेटा वन इस तरह ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे खुद आपने चारों स्टेप करने हैं मैं आपको डायरेक्ट भी बता रहा हूँ आंसर बता सकते हैं फिफ्टी बेटा शुरू में आएगा हंड्रेड पहले ही है तो हंड्रेड इन तो ये फाइव थाउजेंड बन जाएगा तो एक्स की पावर फिफ्टी माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा फोर्टी नाइन तो दोबारा डी एक्स ओवर डी एक्स करेंगे तो उसका वन आंसर आ जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा फाइव थाउजेंड एक्स रेज टू द पावर फोर्टी नाइन तो ये बेटा असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है सारी खुद से और इसको सारे को आपने नोट कर लेना है इसकी आप स्क्रीन ले लें टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है काफ़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है आप देख सकते हैं बायो वाले स्टूडेंट अगर ये सोचे कि हमें क्या ज़रूरत है हम रटा लगा लेंगे तो ये बेटा रटा लगाना साइंस स्टूडेंट का काम नहीं है आप अंडरस्टैंडिंग करें अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जोलॉजी पढ़ रहे हैं या बॉटनी पढ़ रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री आप पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हर सेमेस्टर में जहाँ मैथ आता है आपको डायरेक्ट रटा लगाना पड़ता है तो जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप कहेंगे बेटा यहाँ इसको रटा लगा लें तो ये मुनासब नहीं है मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप इसको तैयार करें तो इन शाला तला आठ दस लेक्चर ये लगेंगे मुझे उम्मीद है मैं रोज़ एक लेक्चर का बनाऊँगा तो आपका ये रोज़ अगर आप एक एक लेक्चर सुनते जाएंगे तो इन शाला तला आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे बेशक आपका बैकग्राउंड बायो के साथ है दुआ में याद रखिएगा प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो मेरी इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें डायरेक्ट अप्लाई करना सीखें अगले रूल्स के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे इन शाला तला हाफ़ अलैक्म